Hello, Sami Kum, dear students. Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now my voice is clear to you, people. Yes, ma'am. Okay, sorry, but it was quite late. Uh, actually, there was problem with the internet, so I could not connect okay, it. Okay, ma'am. We just wait for a while. Let all the students join the class first. Assalamu alaikum, ma'am. Waalaikum assalam, beta. मैम मुझे एलएमएस पे ये पेशेंट सेफ्टी शो नहीं हो रहा क्वेश्चन मोर्स मैम आयशा लतीफ आयशा लतीफ आई हैव चेक यू यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड ऑन एलएमएस तो मैं आपसे फिर देन बेटा टॉक टू अफनान अफनान से बात करें अगर कोई और प्रॉब्लम है कोई और पीछे प्रॉब्लम होगी कोई और रीजन होगा इसलिए आपको शो नहीं हो रहा टॉक टू अफनान अफनान से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें ठीक है मैं आपको इनरोल कर बट यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड देयर ठीक है मैम मैम फिर ये स्टूडेंट्स को बोल देना कोई लेक्चर शेयर कर दिया करे ग्रुप में अगर किसी का ये इशू होता है तो ओके बेटा आई टॉक टू द स्टूडेंट्स आई विल टेल देम कि अगर बाकी क्लास कर उसको रिसीव नहीं हो रहे लेक्चर्स तो काइंडली कोऑपरेट करें और स्टूडेंट्स को वो लिंक शेयर कर दिया करें ग्रुप में यस मैम मैंने इतनी दफा ग्रुप में बोला बट किसी ने रिस्पांस ही नहीं किया लेक्चर ही नहीं सेंड करते ओके ओके आई विल टॉक टू I will uh, ask them कि आपको share कर दें lectures ठीक है ओके मैम थैंक यू मैम कैंपस में क्लास हो रही है आज बेटा नहीं patient safety की classes आपकी online नहीं होंगी अभी on campus नहीं होंगी ठीक है जब तक आप fully vaccinated नहीं हो जाते ओके मैम थैंक यू नहीं होंगी क्योंकि आपकी strength patient safety की ज़्यादा है that's why मैम vaccine तो लगवा ली है certificate दोनों डोजेस हो गई हैं बेटा आपकी जी मैम दोनों हो गई हैं ओके देन बेटा आप uh, बात कर लें अफनान से कायनात से लेकिन उन, मैंने उनसे जो पूछा था उन्होंने सुबह मुझे यही बताया कि पेशेंट सेफ्टी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो जब तक जो है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक वो पेशेंट सेफ्टी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही डिलीवर uh, करेंगे ठीक है बेटा चलो ठीक है मैम थैंक यू बच्चों से पूछे अगर है तो प्लीज शेयर कर दे ठीक है मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं हूँ लेकिन नहीं नहीं आपको नहीं कह रही आपको नहीं कह रही हूँ बच्चों से कह रही हूँ क्योंकि मैं मैं मेरी पहली क्लास है मैं बहुत पीछे हूँ बेटा जो क्लास फेलोज जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एड नहीं है बाकी क्लास फेलोज उनको एड कर दें इफ इट कैन हेल्प द स्टूडेंट इन गेटिंग असेस टू लेक्चर और प्रीवियस कॉन्टेंट इट वुड बी बेटर ठीक है तो आप अपने क्लास फेलोज को व्हाट्सएप ग्रुप में एड कर दें ये जो स्टूडेंट है अभी आई डोंट नो द नेम हियर आई थिंक इकरा तो इनको भी ऐड करते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम यस मैम मैं फर्स्ट हाफ लेक्चर का अटेंड कर लूंगी मैम मेरा क्लैश है ना मैंने आपको बताया था तो मैं फर्स्ट हाफ जो है वो अटेंड कर लूंगी स्टूडेंट हैविंग दिस प्रॉब्लम किन स्टूडेंट का क्लैश है बेटा आपके दोनों पेशेंट सेफ्टी के लेक्चर्स आ रहे हैं इसी टाइम पे तो बेटा आप ऐसे करें कि आप ये लेक्चर एटलीस्ट अटेंड द क्लास मेक श्योर यू एंटर द क्लास वंस ठीक है आप ज्वाइन करें मीटिंग इवन फॉर सम टाइम बट देन यू कैन लीव द मीटिंग और आप अपनी नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लें बट डू ज्वाइन द क्लास डू ज्वाइन द मीटिंग वंस ओके सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस बाकी ये क्लास रिकॉर्डिंग थैंक 
how would you okay, suggest, how would you suggest me uh, how should i take your assignment मैम आप कोई भी टॉपिक चूज कर ली ठीक है बेटा ओके हैंड रिटर्न रख लीजिएगा प्लीज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बेटा आई विल लेट यू सॉरी फर्स्ट क्लास बेटा आई विल डिस्कस विद यू पीपल कि कैसे आपके असाइनमेंट की जाए ओके एज वी हैव डिस्कस प्रीवियस थ्री लेक्चर्स ऑलरेडी आई विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स एंड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ठीक है एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द अप्रोच a uh, person with approach and system approach uh, in the very first lecture of patient safety i have uh, explained you people that why this subject patient safety so the term itself indicates ki beta patient with the diagnosis is koi bhi patient aapke paas aata hai with the diagnosis he then he is coming he or she is coming to you for the treatment so what you would call that person aap usko patient kahenge theek hai aur agar koi aisa uh, a person came to you But not a diagnosed disease. इसको कोई diagnosed disease तो नहीं है, label नहीं है कि इसको ये disease है. But the person came to you for improving the quality of. ठीक है, वो अपनी quality of life improve करने के लिए आपके पास आते हैं. So you would call that person client. आप उसको client कहेंगे, patient नहीं कहेंगे. So in patient safety, हम उन patients की बात कर रहे हैं. Those are diagnosed with a disease. ठीक है, उनकी safety की बात कर रहे हैं. For example. ओके सो बेटा फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट केम टू यू विद सीरियस कार्डिक डिजीज अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास कार्डिक डिजीज के साथ so you uh, the person is already diagnosed with a cardiac disease theek hai although myocardial uh, cardiac infarction ke sath aaya hai mai ke sath aaya hai ya phir wo ischemia ke sath aaya hai angina ke sath aaya hai so patient came to you with a diagnosed disease ab aapne uski treatment karni hai healthcare system mein the patient is coming to you for the treatment ab humne kaun se aise measures lene hai safety measures lene hai ki usko treatment के साथ साथ हम उन मेजर्स का भी ख्याल रखें जिससे वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना करे हेल्थ केयर सिस्टम में रहने की वजह से फॉर एग्जांपल बेटा पेशेंट आया कार्डिक डिजीज के साथ और आप उसको ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन आप ये ख्याल नहीं कर रहे कि सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा तो पेशेंट एक डिजीज के साथ आया है लेकिन पेशेंट निमोनिया डेवेलप कर लेते हैं ठीक है निमोनिया चेस्ट रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन डेवेलप कर लिया पेशेंट ने बिकॉज वी हैव नॉट लुक फॉर द सेफ्टी मेजर्स हमने सेफ्टी मेजर का ख्याल नहीं रखा तो पेशेंट एक डिजीज के साथ आया हॉस्पिटल सेटअप में रहने की वजह से हॉस्पिटल सेटअप की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट एक और डिजीज डेवलप करके जा रहे हैं ठीक है सो इन इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वी आर स्टडिंग हेयर पेशेंट सेफ्टी कि हम कौन सी ऐसी मेयर ले सकते हैं कि अगर एक पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में आया है तो हम उसके साथ उसको फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने की या एडवर्स इवेंट या एरर्स की तरफ जाने के लिए हमें पहले से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ठीक है सो दिस ऑल इज डिस्कस अंडर पेशेंट सेफ्टी ठीक है बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी आई वॉन्ट यू टू टेल मी वट यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच हु इज गोइंग टू टेल मी जस्ट प्रेज योर हिम वट यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच बेटा Abdul Hanan, you tell me. Ma'am, is me. We are seeing that in a system, there is no problem. In the procedure, there is no problem. Or time lacking, or analysis, there is no problem. Okay. Yes, you, Hanan. What do you mean by error? What do you mean by error? How would you define error, brother? Ma'am, error two, two, two. Like, 
एक एरर जो मिस टाइम प्रैक्टिस वो एरर करे एक एरर होता है और दूसरा एक एरर होता है जो जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की मिस्टेक की वजह से जो है ना पेशेंट के साथ ओके okay. वेरी गुड योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी एनी अदर स्टूडेंट टेल मी बेटा मैम प्लान एक्सपेरिमेंट मैम एरर कहते हैं कि कोई भी एक्सक्यूज मी मैम मैम अटेंडेंस कहाँ पे लगानी है एक्चुअली मेरी सेम टाइम पे ना दूसरी क्लास भी है तो कहाँ पे अटेंडेंस लगानी ओके आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी आई विल मार्क योर अटेंडेंस ठीक है मैं आपकी मार्क कर दीजिए ओके मैम ओके ओके नाउ एनी स्टूडेंट जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ स्विस चीज मॉडल बेटा स्विस चीज मैम अरिबा जो वेद मेरा नेम है काइंडली आप नोट कर लें अरिबा यू कैन ओके मैम थैंक यू मैम स्विस चीज स्विस चीज मॉडल में होल रिप्रेजेंट कर रहा था एरर को और साइड रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोटेक्टिंग बैरियर्स को दूसरी अ डॉग बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप लोग खुद को म्यूट रखें ठीक है अगर आप ऐसी प्लेस पे बैठे हैं जहां पे ऑलरेडी शोर है तो ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ अपने आप को म्यूट रखते हैं और जब आपने कोई बात करनी हो देन यू कैन अन म्यूट योर सेल्फ ठीक है मैं आपको इसलिए सबको म्यूट नहीं कर रही ताकि आपके पास एक ऑप्शन हो चॉइस हो जब आप बात करना चाह रहे हैं यू कैन अन म्यूट योर सेल्फ एंड टेल यू ठीक है बट इफ यू आर सिटिंग इन अ प्लेस जहाँ पे पहले से शोर है मेक श्योर कि आप म्यूट रखें खुद को ठीक है एंड वेन यू वॉन्ट टू आस्ट समथिंग और वेन यू वॉन्ट टू टेल मी समथिंग यू कैन अन म्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी ओके Now let's start today's lecture. So, beta, um, we have discussed about the risk factors. We have discussed about the errors. Now, beta, clinical risk. We have talked about the risk factors. What are they? Any state of patient in hospital setting, beta, due to some any underlying reason that may go wrong. Okay, a patient is uh, treatment going on in healthcare system, but because of any underlying reason, which is no other cause. है, आपकी जो ट्रीटमेंट है या आपका जो प्लान आपने यू आर इंटेंडेड प्लान जो आपने सोचा था जो आपने प्लान डिसाइड किया था कि अब इस मैंने इस तरह ये ट्रीटमेंट करनी है और मुझे ये रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइन रीजन किसी भी कॉज की वजह से किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से आपको वो डिजाइड आउटकम नहीं मिल रहे या जिस तरह आपने प्लान किया था वैसे जो है सिस्टमेटिकली प्रोसीजर नहीं गया ठीक है समथिंग गोज रॉन्ग अगर कुछ गलत हो जाता है तो इस स्टेट को हम कहते हैं क्लिनिकल रिस्क इज देयर ये वहां पे क्या है क्लिनिकल रिस्क इज देयर बेटा रिस्क और एरर्स ये आते हैं बिकॉज हेल्थ केयर सिस्टम एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स ठीक है इट इज कॉमन कोई भी यू आर वर्किंग इन अ टीम तो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई गलती हो सकती है आपके मैनेजमेंट में कोई गलती हो सकती है पैरामेडिक्स में नर्सिंग में कोई भी या प्रोसीजर्स में कोई मिस्टेक्स हो सकती है इक्विपमेंट्स में कोई मिस्टेक हो सकती है पर्सन पेशेंट के अपने साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी ट्रीटमेंट गलत हो सकती है यू कैन मेक मिस्टेक्स एरर्स कैन बी देयर लेकिन उस एरर्स को डील कैसे करना है आपके उस क्लिनिकल रिस्क जो रिस्क फैक्टर है उसको मैनेज कैसे करना है आज हम मैनेजमेंट पे बात करेंगे ठीक है टूडे वी वुड डिस्कस हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द क्लिनिकल रिस्क ठीक है पेशेंट सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी में ऐसे कौन से मेयर्स लेंगे ऐसे कौन सी प्रिकॉशन लेंगे कि हम क्लिनिकल रिस्क को रिड्यूस कर सकें उसके इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकें प्रिवेंट कर सकें ठीक है ऑब्वियसली अगर कोई क्लिनिकल रिस्क और एरर जो है अभी क्रिएट नहीं हुआ प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेयर से अगर कोई रिस्क फैक्टर जनरेट हो गया अगर कोई हेजर्ड या एरर आ गया है अब आपने क्या करना है नाउ वट यू कैन डू आप उसको मिनिमाइज uh, कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं उस रिस्क को उस एरर को ताकि फर्दर कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो ठीक है बेटा सो इन दिस लेक्चर वट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ यू कैन मैनेज द क्लिनिकल रिस्क और द एरर ठीक है एरर्स आपने देखे थे एरर लूट्स आती हैं स्विस चीज मॉडल में आपने पढ़ा था किसी की भी नेग्लिजेंस किसी की भी मिस्टेक की वजह से कोई एरर आ सकता है हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट के साथ कोई हेजर्ड कोई एडवर्स इवेंट अकर हो सकता है बट थिंग हेयर इज आपने ये देखना है कि बाई द एरर इज अकिंग ठीक है वेयर इज द प्रॉब्लम इन देन टेक सम मेयर्स टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम ठीक है और टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन इससे पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन को एटलीस्ट प्रिवेंट करें ठीक है 
ठीक है फॉर एग्जाम्पल बेटा फिजिकल थेरेपी में जस्ट एक एन एग्जाम्पल एक पेशेंट को बिकॉज ऑफ द एरर पेशेंट अपना शोल्डर मूव करे लेकिन पूरी तरह मूव नहीं कर पा रहा ठीक है एरर आ गया तो पेशेंट अपना शोल्डर मूव करे लेकिन पूरी तरह फुल रेंज गेन नहीं कर पा रहा बट नाउ वट यू हैव टू डू हेयर आप जाहिर है उसको अब क्या करेंगे आप मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसके जो एरर की मूवमेंट है वो मजीद लिमिटेड ना हो ठीक है जो उसके आर्म की मूवमेंट है या जो उसका जो शोल्डर है वो मूव कर रहा था अब उसको मजीद मिनिमाइज ना हो आप ये प्रिवेंट करेंगे ताकि वो किसकी तरफ ना जाए डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए ठीक है सो इम्पेयरमेंट जो होती है बेटा इम्पेयरमेंट कोई भी फंक्शनल जो है फंक्शनली जो आप काम कर रहे हैं उसमें कमी आ सकती है उस कमी को आप इम्पेयरमेंट कह देते हैं तो इम्पेयरमेंट कैन बी देयर इन इट्स ओके टू डील विद इम्पेयरमेंट असल बात यह कि अगर इम्पेयरमेंट आ गई है तो आप उसको ऐसे करेक्ट करें कि वो डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए ठीक है बिकॉज ट्रीटिंग द डिसबिलिटी इज वेरी प्रॉब्लमेटिक वो डिफिकल्ट है इम्पेयरमेंट को आप डील कर सकते हैं एज फार एज वो डिसेबिलिटी की तरफ लीड नहीं की ठीक है सो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन पेशेंट सेफ्टी टू अवॉइड द क्लिनिकल रिस्क सो बेटा क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इज कंसर्न विद इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आप अपनी जो हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही हैं अपने सिस्टम में आपने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है आपने मेक श्योर sure करना है कि जो सर्विसेज आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हैं आइडर वो अप टू द मार्क है अप टू द स्टैंडर्ड है वो सर्विसेज जो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इसकी वजह से कोई कॉम्पिटिशन तो पेशेंट को नहीं आएंगी आपने उन सर्कमस्टांसिस को उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है जिन सिचुएशन में पेशेंट रिस्क की तरफ या हार्म की तरफ जा सकता है आपने उनको आइडेंटिफाई करने ऐसी कौन सी सिचुएशन है और फिर उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है जब आप उन सिचुएशन को प्रिवेंट करेंगे जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है तो एज अ रिजल्ट आप उन रिस्पेक्ट रिस्क को उन एरर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं ठीक हो गया बेटा मैंने आपको सीरियस पेशेंट की एग्जाम्पल दी थी कि एक कार्डिक पेशेंट आया आपके पास कार्डिक डिजीज के साथ आप उसको आई इन्फ्यूजन दे रही है आई नाइन से आपने उसको इंजेक्ट किए सो वट वट यू हैव टू टेक केयर आप जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड करें आई जो आई इन्फ्यूजन आपने दी है वो ठीक है उससे पेशेंट को कोई फर्दर इंफेक्शन या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं अवेलेबल पूरी की तरफ को नहीं लेके जा रहे पलमेरी एडिमा की तरफ को नहीं लेके जा रहे रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा ठीक है तो आपने इन सब चीजों को देखना होता है अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इतना अप टू डेट और क्वालिटी को अच्छा रखना होता है कि पेशेंट को उस ट्रीटमेंट से दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो ठीक है बेटा सो so, so why clinical uh, uh, how you are going to manage the clinical risk aap usko kaise manage karenge uske liye aapke paas ek four step process hai theek hai in steps ko follow karke beta aap clinical risk ko manage kar sakte hain so the first step here is you are going to identify the risk sabse pehle to aapne us risk ko us error ko identify karna hai that where is the mistake theek hai why the mistake is here why the error is there तो आपने उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये मिस्टेक यहाँ पे यहाँ ये एरर या रिस्क क्यों डेवलप हुआ ठीक है तब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम हेयर इज कि हम रश करते हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट कि जल्दी से बस ट्रीटमेंट कर दे पेशेंट का ठीक है वी डोंट बॉदर हम उसको पूरी तरह अवेलुएट नहीं करते हम सिस्टमेटिकली पेशेंट को नहीं लेके चलते ठीक है तब हम पेशेंट को सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे प्रॉपर उसकी अवेलुएशन एग्जामिनेशन होगा और प्रॉपरली आप उसको हर रिस्क फैक्टर और कॉजेस को देखेंगे उसके और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप डेली रिकॉर्ड रखेंगे उसका फीडबैक लेंगे पेशेंट का पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आइडर जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट उससे सेटिस्फाई है पेशेंट को भी कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं उससे अराइज हो रही ठीक है अगर आप पेशेंट से डिस्कस ही नहीं करें कि What is the the feedback of patient? Communication patient feedback feedback of of Communication So disease आप पेशेंट को उसका फीडबैक नहीं ले रहे आई थिंक आप ये नहीं पूछे 
और अगर आप ये रिकॉर्ड डेली रिकॉर्ड मेडिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड और ट्रीटमेंट देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट को कहाँ पे ट्रीटमेंट जो है यूज कर रही है और कहाँ पे ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के सुटेबल मिलती है सो यू कैन चेंज द ट्रीट सो द फर्स्ट थिंग हेयर इज आइडेंटिफाई दर इज जहाँ आप किसी कोई मिस्टेक या एरर आ रहा है जस्ट गो फॉर द अवेल्युएशन फीडबैकली अवेल्युएट करें आगे की तरफ रश ना हो ठीक है सो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई दर इज द सेकेंड स्टेप इज बेटा Assess the frequency and severity of the risk. अगर कोई risk या error अगर हुआ है, अब आप ये देखें कि उसकी frequency क्या है? कितनी दफा वो error बार-बार तो नहीं error हुआ रहा, बार-बार तो नहीं mistake नहीं बनी आ रही, बार-बार वो hazards तो नहीं आ रहे, ठीक है? उसकी frequency देखें, number of times the error is occurring, ठीक है? अगर error अगर हुआ है और आपने उनके सुनी है और जिसके बाद भी दोबारा error अगर नहीं हुआ, so it means कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो फिर बार बार वो एरर अगर हर स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट में ठीक है इन ईच स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट सो व्हाट यू आर गोइंग टू असेस हियर यू आर गोइंग टू असेस द फ्रीक्वेंसी इन स्वेरिटी ऑफ द रिस्क हियर कि कितनी स्वेरिटी का रिस्क है ऑल्सो अगर फर्स्ट ग्रेड डिसेबिलिटी से पहले तो पेशेंट आगे फर्दर उसकी डिसेबिलिटी प्रोग्रेस से भी थी ज्यादा डिसेबिलिटी की तरफ से भी किसी ने किया सी यू आर गोइंग टू असेस द फ्रीक्वेंसी इन स्वेरिटी इन थर्ड स्टेप इज बेटा रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क आपने क्या करना है अब उसको रिड्यूस करना है एलिमिनेट करना आप कैसे रिड्यूस करेंगे उन रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे कॉज को देखेंगे और उस उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ठीक है इट लास्ट थिंग इज बेटा कॉस्ट द रिस्क व्हाट इज द कॉस्ट हेयर इन हेल्थ केयर सिस्टम बेटा हेल्थ केयर सिस्टम में दो तरह की कॉस्ट है ठीक है वन इज द ह्यूमन कॉस्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगी ह्यूमन कॉस्ट पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं पेशेंट डेथ की तरफ चले जाते हैं सो दिस इज द कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट वी हैव टू पे ठीक है फॉर रिस्क के लिए कॉस्ट है ना इन अदर कॉस्ट इज इकोनॉमिकल कॉस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या है बेटा जो फैमिली पे कर रही है ठीक है जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट है ठीक है सो व्हाट इज द कॉस्ट केयर इन हेल्थ केयर सिस्टम द रिस्क इज कॉजिंग कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट इन इकोनॉमिकल कॉस्ट ओके सो दिस इज फोर स्टेप प्रोसेस हाउ यू कैन मैनेज केयर फॉर दिस फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द रिस्क सेकेंड स्टेप इज अब आप ये देखें कि उस रिस्क की फ्रिक्वेंसी और स्वेरिटी कितनी है ठीक है थर्ड अब आपने उसको रिड्यूस करना है एलिमिनेट करना है रिस्क को एंड लास्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू सी इफ दैट रिस्क इज कॉजिंग ह्यूमन कॉस्ट और इकोनॉमिकल कॉस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ह्यूमन कॉस्ट बेटा तो आपने इकोनॉमिकल कॉस्ट को आप बॉर्डर करें या ना करें लेकिन एक फैमिली के लिए तो इकोनॉमिकल कॉस्ट भी बहुत बड़ा बर्डन है ना लेकिन ह्यूमन कॉस्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ठीक है सो दिस इज फोर स्टेप प्रोसेस टू मैनेज क्लिनिकल रिस्क बेटा लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग मी यस मैम इट्स क्लियर यस मैम यस मैम मैं इकोनॉमिकल वाला ही है बता दें इकोनॉमिक कॉस्ट इज एवरीथिंग क्लियर टू यू पीपल मैम इकोनॉमिक कॉस्ट का बता दें ओके बेटा एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी अदर थिंग नो मैम So, uh, the uh, cost, the risk. So, जब हम cost की बात करते हैं बेटा, तो सिर्फ एक economical, एक पैसों की बात नहीं होती। हम उनकी fees और charges की बात नहीं करते, जो के economical cost के अंदर आ रहा है। ठीक है, जो family pay कर रही है charges, जो hospital के funding में से government pay कर रही है जो cost, वो economical cost आ जाती है। ठीक है, और दूसरी cost होती है बेटा human cost. The human cost is most important. कि patient disability की तरफ तो नहीं चला जाएगा इस risk की वजह से। या पेशेंट डेथ की तरफ ये रिस्क पेशेंट को डेथ की तरफ तो नहीं लेके जा रहा सो दिस इज द्यूमन कॉस्ट और आपने ये मैनेज करना होता है कि आप ये देखें कि ये रिस्क जो है या जो एरर आ रहा है आइडर इट्स कॉजिंग ह्यूमन कॉस्ट और इकोनॉमिकल कॉस्ट ठीक है तो आप इन दोनों की चीजों को मैनेज कर सकते So, boys, you are getting me. Abdul Hanan, you are getting me. Man or what? बेटा, you are getting me. आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. मुझे आपकी आवाज आ रही है. मैं सुन रहा हूँ. ठीक है. You are आपको समझ आ रही है? You are understanding the lecture? Yes, ma'am. I am listening your lecture. Okay. Half is us name. You are getting my lecture.
बी अटेंटिव बेटा बॉइज में है वो अटेंटिव है और इंटर एक्सपीरियंस जैसे गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है मेक श्योर के बॉयज भी पार्टिसिपेट करें Okay, now uh, the learning objective here is beta uh, to know how to apply risk management principles. आप risk management principles को कैसे apply कर सकती हैं और आपने कैसे apply करने by identifying. First step is identify the cause. Second step is assess करने. We are going to assess the if there is a problem, अब उस problem को assess करें कि पीछे problem की वजह क्या है, reason क्या है. And then beta report the hazard. अगर error का hazard आ रहे हैं, फिर उनको report करें. अथॉरिटीज की तरफ ठीक है जब आप रिपोर्ट करेंगे हायर अथॉरिटीज को दैट देयर आर एरर्स देयर आर हेजर्स तो वो हायर अथॉरिटीज एक्शन ले ठीक है इन्फोडेंशियल रिस्क इन द वर्ल्ड प्लेस अब बेटा हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ आपने हॉस्पिटल तक बाउंड नहीं रहना यू आर नॉट गोइंग टू बाउंड द हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल में क्या एरर आ रही है और हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप अपने वर्क प्लेस पे भी देखेंगे कि आइदर जो आपका अपना हेल्थ केयर वर्क प्लेस है उसमें कोई मसला तो नहीं है डिजाइन और आर्किटेक्चर वर्क प्लेस डिजाइन और आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए देट मीन सूट द पेशेंट जो पेशेंट को सूट करे ठीक है तो आपने अपने हॉस्पिटल का वर्क प्लेस जो इन्वायरमेंट है उसको भी कंसीडर करना है और पेशेंट जिस तरह के वर्क प्लेस में रह रहा है या जो उसका पेशेंट का वर्क प्लेस है आपने उसको भी कंसिडर करना है एंड इफ यू थिंक वर्क प्लेस इज द कॉज ऑफ अ डिजीज अगर कोई डिजीज का कॉज पीछे आपको वर्क प्लेस लग रहा है तो आपने उस वर्क प्लेस को ऑल्टर करने डिजाइन करना है ऐसे डिजाइन करना है दैट सूट द इंडिविजुअल जो पेशेंट के लिए सूटेबल है ठीक है और पेशेंट के रिस्क की और एरर के चांसेस कम है फॉर एग्जांपल बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिजियोथेरेपी में आपके पास पेशेंट आते हैं विद अ बैक प्रॉब्लम बैक एक के साथ आते हैं ठीक है बैक पेन के साथ आते हैं सो व्हाट यू डू हम लोग फॉरन से ट्रीटमेंट की तरफ रश करते हैं कि इसको ये ट्रीटमेंट दे दें ये मोबिलाइजेशन दे दें ये थेरेपीज दे दें बट वट वी डोंट डू हम अवेल्यूएट नहीं करते सही से एग्जामिन नहीं करते पेशेंट को कि वट इज द रिस्क फैक्टर देर ठीक है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होते हैं कि बैक के जो पेशेंट होती हैं उनमें मोस्टली जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो उनका अपना वर्क प्लेस होते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेस होती है जब आप उनको काम कर रहे होते हैं ठीक है तो बेटा उनकी जो वर्क प्लेस है वो इस तरह से मॉडिफाई करने की जरूरत होती है ऑल्टर करने की जरूरत होती है कि उनके बैक एक की जो चांसेस है वो कम हो तो आप जो जो पेशेंट्स आपके देखोगे जो ऑफिस वर्क करती हैं ठीक है ज्यादा लॉन्ग फॉर लॉन्ग स्टेट सिटी में रहती हैं तो उनमें वर्क प्लेस के चांसेस ज्यादा होते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू हियर वी हैव टू ऑल्टर द वर्क प्लेस वी हैव टू डिजाइन द वर्क प्लेस दैट सूट द पेशेंट ठीक है जो पेशेंट को सूट करें तो हम जब कंप्लीट अवेलुएट करते हैं और एसेस करते हैं हमें फिर इन पॉइंट्स का पता तो नॉलेज रिक्वायरमेंट फर्स्ट पॉइंट हेयर एज बेटा अब जब आपने मैनेज करना है पेशेंट सेफ्टी में क्लिनिकल रिस्क को और एरर्स को तो सबसे पहले आपने उन एक्टिविटीज की तरफ जाना है द एक्टिविटीज यूज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्क के रिस्क या एरर अगर हुआ है अब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपको कि रिस्क कैसे हुआ ये एरर कैसे हुआ ठीक है पीछे इस एरर की कॉज क्या थी वाई दट एरर इज अपी एंड वेयर इज द प्रॉब्लम ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और इनको गैदर करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके ये हम पढ़ेंगे ठीक है दूसरा पॉइंट है बेटा फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना फिट है ठीक है इतना सूटेबल है कि वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट्स को ठीक है सो आपने फिटनेस ऑफ योर हेल्थ केयर सिस्टम भी देखना है आप हेल्थ केयर सिस्टम की फिटनेस देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स की भी फिटनेस देखेंगे कि आइडर द क्लिनिशियन और फिजिशियन और द सर्जन और द फिजिकल थेरेपिस्ट और द नर्सिंग स्टाफ वर्किंग देयर आइडर दे आर फिट इनफ टू प्रोसीड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ठीक है तो हमने उनकी फिटनेस भी देखी है थर्ड पॉइंट पे बेटा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी आपको पर्सनल अकाउंटेबल भी हुआ ठीक है फॉर मैनेजिंग क्लिनिकल रिस्क अगर आप क्लिनिकल रिस्क को मैनेज कर रहे हैं या हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑल द मैम आपकी आवाज कम आ रही है मुझे काइंडली थोड़ा सा लाउड करते हैं प्लीज बेटा इज इट क्लियर नाउ यस मैम क्वाइट बेटर ठीक है ओके so uh, here in this slide i am telling you 
कि आप जब क्लिनिकल रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं तो कौन से स्टेप्स को आपने बॉर्डर करना होता है तो एक जो आपका रिस्क या एरर अपर हुआ उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है उसके लिए आप कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें अबाउट दैट रिस्क दूसरा बेटा आपका हेल्थ केयर सिस्टम की फिटनेस ठीक है तीसरा आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी सो दीज थ्री स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल रिस्क we uh, we will discuss them in detail ab hum first step ki detail dekhenge so beta uh, performance requirements here is Uh, how you are going to uh, perform all these steps in management of clinical risk? So, beta, these steps are not only important; they are very important. Uh, the summary of this lecture is this slide. Okay. So, the first step here is, beta, if there is a hazard or risk, if there is a adverse event, if there is a adverse complication, how do you proceed? First of all, you should know how to report the risk or hazard. Okay. You should know how to report the risk or hazard. Okay. रिस्क आया है या एरर आया है या हेजर्ट अक्सर हुए हैं तो आपने उनको रिपोर्ट कैसे करना है ठीक है हु टू रिपोर्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज हु टू रिपोर्ट टू हुम यू आर गोइंग टू रिपोर्ट द रिस्क और हेजर्ट ठीक है आपने रिपोर्ट किसको करना है ठीक है टू द जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है ठीक है आपने उसको रिपोर्ट करना है ठीक है फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिपोर्ट द रिस्क और हेजर्ट डेट अक्सर सेकेंड पॉइंट इज बेटा कि आपने उसका एक्यूरेट और कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड अपने पास रखना है डेली रिकॉर्ड जब आप पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो मेक श्योर बेटा कि आप डेली पेशेंट का फीडबैक लें डेली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें और जो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेटली और कम्प्लीटली जो अपने पास उसका रिकॉर्ड रखें सो देट यू कैन द रिकॉर्ड विल लेट यू नो कि पेशेंट की रिकवरी कितने परसेंट हुई है या पेशेंट का ट्रीटमेंट जो आप पेशेंट को दे रहे हैं वो कितना प्रोग्रेसिव है और पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है ठीक है सो द सेकंड पॉइंट हियर इज यू हैव टू कीप योर मेडिकल रिकॉर्ड एक्यूरेट ठीक है थर्ड पॉइंट हियर इज देन यू हैव टू सेल्फ असेस योरसेल्फ आपने अपने आप को खुद असेस करना है कि आइदर जो एरर आ रहा है जो हेजर्ड्स आ रही है उसमें आपकी नेगलिजेंस या आपका कोई फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है सो यू आर गोइंग टू सेल्फ असेस योरसेल्फ एज अ हेल्थ केयर वर्कर ठीक है और आपने पिछले लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था कि आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर खुद को कैसे असेस करते हैं एनी ऑफ द स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो व्हाट वर द पॉइंट्स व्हाट वर द प्रोटोकॉल वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग सेल्फ असेसमेंट ऑफ एज अ हेल्थ केयर वर्कर देट uh, आपको कोई इलनेस तो नहीं है कोई ऐसी मेडिकेशन जो आप यूज नहीं कर रहे ठीक है जो आपके काम को अफेक्ट कर सकती है ठीक है देन जैसे स्टूडेंट uh, ने बताया कि स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल बहुत अफेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर की परफॉर्मेंस पे तो आपके ये देखें कि आई टी आप अंडर स्ट्रेस तो नहीं है ठीक है इसके अलावा आपकी आ जाती है बेटा इसमें आप अल्कोहल देखते हैं ठीक है अल्कोहल के परसेंटेज होती है ब्लड में डेट अगर वो उस परसेंटेज से एक्सीड कर जाए कर जाए तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है वो वो नहीं रहती एफिशिएंट नहीं रहती आप ठीक है तो आपने खुद को भी सेल्फ असेस करना देन द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स दे डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट इन पेशेंट सेफ्टी बेटा ऐसे सेमिनार्स होती है ऐसी मीटिंग्स होती है कंडक्ट की जाती है जिसमें आपकी डिस्कशन होती है रिस्क मैनेजमेंट के और पेशेंट सेफ्टी के कि कैसे आप पेशेंट की सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी को मजीद बेहतर बना आजकल तो बहुत ऐसे सेमिनार्स होते हैं सो एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपको ये चीज़ का रुकना नहीं है आपको इन सेमिनार्स को इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना चाहिए इन मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए जिससे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेन फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको नए प्रोसीजर्स नए तरीके पता चले और यू कैन इम्प्लीमेंट दैम इन हेल्थ केयर सिस्टम ताकि पेशेंट के जो रिस्क है या पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन है उनको अवॉइड कर सके ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 
कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिलीज को ट्राई टू रिस्पॉन्ड पेशेंट इन पेशेंट फैमिलीज इन अ वेरी गुड मे पेशेंट की फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करें पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें उनके साथ कम्युनिकेट करें कम्युनिकेशन गैप इज वन ऑफ द मेजर कॉज दैट इज द मेन रीजन कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है बेटा वो डाउनफॉल की तरफ जा बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप हमारे आजकल हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि वट वी डू हम पेशेंट को बस फॉरन से ट्रीट करके पेशेंट ट्रीट हो जाए और हमें फीस मिल जाए ठीक है अगर हमारा कॉज ये है बेटा तो फिर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हम सिर्फ ये अभी अगर वी आर डूइंग हेयर वी आर जस्ट डूइंग अ बिजनेस हेयर और ये मार्केट पे नहीं है और हम बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं हमने ऐसे नहीं करना हमने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना अगर आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करती हैं उनकी फैमिलीज के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो बेटा हाफ ऑफ द डिजीज पेशेंट की वहीं पे खत्म हो जाती है ठीक है पेशेंट आपके पास आते हैं जब आप उसके साथ कम्युनिकेट ही अच्छे से कर लेती है ना बेटा तो वो पेशेंट आपको खुद बताते हैं कि ही इज फीलिंग क्वाइट फाइन थे उसका सेवेंटी परसेंट जो स्ट्रेस लेवल था वो तो खत्म हो गया ठीक है और फिर वो जो आप एक्चुअली जो कॉज होते हैं जो डिजीज होती है बीच में तो फिर आप उसको रूल आउट कर पाते हैं कि हाँ अब ये मसला है अगर पेशेंट स्ट्रेस में होगा अंडर एंजाइटी होगा अंडर डिप्रेशन होगा तो आप उसकी डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि वट इज द कॉज है ठीक है सो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली अगर कम्प्लेट आ रही है आपके पास कोई एरर आया है तो थिंक एयर इज के आपको पर्सनल अप्रोच की तरफ नहीं चले जाना कि किसकी वजह से ये एरर आया है या किसकी वजह से ये कम्प्लेट आपको रिसीव हुई है आपको सिस्टम अप्रोच की तरफ जाना आपको सिस्टमेटिकली देखना कि वाई दिस कम्प्लेट इज ठीक है कमिंग टू यू इन वट इज द रीजन टू मेक दैट कम्प्लेट ठीक है वेयर इज द प्रॉब्लम ठीक है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लेट ये बात की बात आपने पहले ये देखना वाई द कम्प्लेट इज क्लियर कमिंग टू यू इन वेयर इज द प्रॉब्लम किस लेवल पे प्रॉब्लम है ठीक है तो बेटा ये स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये आप अडॉप्ट करें या ये आप अपने प्रिंसिपल भी रखें तो आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो है परफॉर्मेंस लेवल जो है वो आपका अच्छा बेहतर हो सकता है और आप हेल्थ केयर पर्सन को मजीद बेहतर बना सकते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज रिपोर्ट द एर ठीक है सेकेंड स्टेप इज मेनटेन योर मेडिकल रिकॉर्ड थर्ड स्टेप इज सेल्फ सेल्फ योर सेल्फ फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट दिन पार्टिसिपेट इन द सेमिनार ठीक है सेमिनार में पार्टिसिपेट करें जिसमें डिस्कशन हो रही है रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट लास्ट पॉइंट इज बेटा रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली कंप्लेन्ट्स को भी रिस्पॉन्ड करें अप्रोप्रिएटली पेशेंट्स को भी और पेशेंट फैमिलीज को भी ठीक है अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें तो बेटा ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और इस इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप अपनी एफर्ट जो है वो पुट करेंगे तो आप इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते ओके सो ना इज इट क्लियर टू यू बेटा एनी थिंग दैट इज नॉट क्लियर येट यू कैन लेट मी नो एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम इन दिस लाइफ नो मैम ओके आप कम टू द नेक्स्ट स्लाइड क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज बेटा फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था क्या था कि ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे हम जो रिस्क हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके राइट अब हम उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए हो सकती है जिसके थ्रू आप जो एरर या रिस्क आया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके ठीक है वाई द इवेंट अकर वाई द एर इज देयर वेयर इज द प्रॉब्लम ठीक है हाउ इट है तो ये सारी इंफॉर्मेशन uh, लेने के लिए कुछ आपको क्या करना पड़ता है फर्स्ट वन इज बेटा इंसिडेंट यू नीड टू ठीक है कोई इंसिडेंट या इवेंट हुआ है एरर आया है पेशेंट की पेशेंट की पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ किया है या फिर पेशेंट डेथ कॉज हुई है तो आपको ये देखना है कि आपने उस पूरे इंसिडेंट को मोनिटर करना है ठीक है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने उसकी मोनिटरिंग स्टार्ट करनी है और आपने देखना है कि हाउ द इवेंट अकर ये इंसिडेंट कैसे हुआ ठीक है वे वॉज द प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम आई कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स थी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जिसकी वजह से ये इवेंट या इंसिडेंट अकर हुआ ठीक है सो द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज मोनिटरिंग कंप्लीट मोनिटर करना है आपने पूरे इवेंट को सेकेंड पॉइंट हेयर इज बेटा सेंटिनल इवेंट्स सेंटिनल इवेंट्स का मतलब होता है बेटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ठीक है क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को हेल्थ केयर सिस्टम में सब कुछ ठीक जा रहा है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपको नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा लेकिन अचानक से कोई साइकोलॉजिकल ट्रोमा पेशेंट हो जाते हैं कोई इंजरी पेशेंट हो जाती है ठीक है या पेशेंट की डेथ हो जाती है ठीक है 
सो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट आप ट्रीटमेंट कर रहे थे पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में ही वाज अंडर गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट लेकिन ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर तो इस तरह के इवेंट को आप कहते हैं सेंटिनल इवेंट ठीक है तो इस तरह के अगर इवेंट्स होते हैं तो आपने उनको कंसीडर करने के व्हाई द इवेंट अकर ठीक है थर्ड पॉइंट इज बेटा कंप्लेंट्स अगर आपके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं फ्रॉम द पेशेंट या पेशेंट की फैमिली की तरफ से तो आपने उनको बॉर्डर करना है उन कंप्लेंट्स को आपने सीरियसली है उन कंप्लेंट्स के आपने यू हैव टू थ्रू लाइट ऑन दोज कंप्लेंट्स आपने अपनी एफर्ट पुट करनी है टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम इज ठीक है सो कंप्लेंट्स इन कंसर्न्स वेयर द इंडिविजुअल इज एक हो गया कि आप कंप्लेंट आई है आपके पास आपने सिस्टमेटिकल अप्रोच ली कि आप देख रहे हैं कि सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम आई है ठीक है जिसकी वजह से ये कंप्लेंट आ रही है पेशेंट की तरफ से दूसरा देखो अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर आपको ये भी देखना है कि कहाँ किसी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है आई थे कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल तो नहीं तो बेटा यहाँ पे आप सिस्टम अप्रोच को पहले लेके चलते हैं और अगर सिस्टम अप्रोच में कोई मसला नहीं है सिस्टम सही है तो फिर आपने पर्सन अप्रोच की तरफ भी जाना पड़ता है आपको कि आप ये देखें कि आइर कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ठीक है इन लास्ट पॉइंट हेयर इज बेटा कोरोनियल इन्वेस्टिगेशन वट डू मीन बाई कोरोनियल कोरोनियल मीन्स कम्प्लीट तो आपने कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी है दैट वेयर द प्रॉब्लम इज तो इस तरह ये स्टेप्स लेके आप बेटा यू कैन गेदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एर रिगार्डिंग दैट यूजर और रिगार्डिंग दैट एडवर्स इन ठीक है तो एरर आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू मोनिटर द इंसिडेंट यू आर गोइंग टू लुक फॉर सेंटिनल इवेंट्स यू आर गोइंग टू कंसिडर द कंप्लेन्ट्स फ्रॉम द पेशेंट एंड थ्रू सिस्टम अप्रोच एंड एज वेल एज पर्सन अप्रोच दैट वेयर द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल ठीक है फॉर द कंप्लेन इन द लास्ट वन इज कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इवेंट उस सारे इवेंट की उस सारे ट्रीटमेंट की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन से so to this uh, method aap identify kar sakte hain that where the problem is so beta sentinel events ki kuch bhi le a unexpected occurrence involving death or serious physical or psychological injury so beta an a point unexpected event hai ye ठीक है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी लेकिन एकदम से आ जाती है तो आप उसको सेंटिनल इवेंट कहते हैं इसमें कौन से इवेंट्स आ सकते हैं डेथ हो सकती है सीरियस फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंट्री हो सकती है फिजिकल में बेटा डिसेबिलिटी हो सकती है साइकोलॉजिकल इंट्री में इमोशनल ब्रेक डाउन आ सकता है नर्वस ब्रेक डाउन आ सकता है ठीक है इन इंक्लूड एनी प्रोसेस वेरिएशन अब ये किस वजह से हो सकता है कि आपने जो प्रोसेस या प्रोसीजर यूज किया था उसमें वेरिएशन आई है ठीक है जिसकी वजह से ये एडवर्स इवेंट या आपको ये एडवर्स आउटकम मिले ठीक है आपने प्लान कुछ और किया था किया था कि ये प्रोसीजर आपने प्लान किया था और आपने ये प्लान किया था कि इसके आपको ये डिजाइड आउटकम मिलेंगे ठीक है लेकिन क्या हुआ उस प्रोसेस में वेरिएशन आई और आपके जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको एडवर्स आउटकम्स मिले तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं सेंटिनल इवेंट्स ओके बेटा इज एवरीथिंग क्लियर टू यू पीपल yes ma'am yes ma'am okay uh, so this is there are some of the definitions for sentinel sentinel event beta so ye joint commission uh, se kuch definitions hain uh, unhone define kiya sentinel event ko how they define sentinel event let's see here sentinel event is defined by the joint commission uh, as any unanticipated event in health care setting resulting in death or serious physical or psychological injury to a person Okay, beta. So the event that lead to any psychological injury or uh, a serious death. Okay. Or beta unanticipated. Some of the unexpected. Okay. Not related to the natural cause of uh, course of patient illness. Okay. So sentinel event specifically include loss of a limb. Okay. Patient paralysis. Ki taraf jaa sakta hai. Or gross motor function. Or any event for which a reappearance would carry a risk of a serious adverse outcome. Okay. या फिर जो सेंटिनल इवेंट आया है या जो डिसेबिलिटी या जो भी एडवर्स आउटकम आया है उसकी दोबारा रिकरेंस मिल गई आपको ठीक है सो सेंटिनल इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर सी जे सी एक्रीडेशन पॉलिसीज इज वेल पेड इन रूट कॉज एनालिसिस सो बेटा ये जो जॉइंट कमीशन है इनका बेसिकली सेंटिनल इवेंट को डिफाइन करने का मकसद क्या था 
ताकि ये हेल्प कर सके कि हम रूट कॉज को एनालाइज कर सके कि जो एडवर्स इवेंट आया उसका रूट कॉज उसका रूट कॉज क्या था ठीक है तो बेसिकली हमने यहाँ पे एनालाइज करने रूट कॉज को दैट व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर इन टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेंटेटिव मेजर्स और फिर आप इस रिस्क फैक्टर या जो एडवर्स आउटकम आपको रिसीव हुआ या जो सेंटिनल अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया उसको आप कैसे जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं थ्रू प्रिवेंटेटिव मेजर्स तो आप लोग इसके लिए क्या प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले सकते हैं ठीक है सो द ड्राइंग कमीशन आपने अगर जल्दी एनालाइज कर लियाम तो अगर आप जल्दी उसको एनालाइज कर लेंगे तो आप उसको जल्दी जो है उसके लिए मेयर्स ले सकते हैं प्रिवेंटेटिव मेयर्स ले सकते हैं और उसको मजीद कॉम्प्लीकेशन की तरफ लेके जाने के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं मजीद कॉम्प्लिकेशन को ठीक है जैसे मैं आपको बताया कि पहले इम्पेयरमेंट आ जाती है कि पेशेंट जो फंक्शनली जो काम कर सकता है वो फंक्शनली इम्पेयर हो गया कि वो उस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा ठीक है लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं उस लेवल पे कि अगर वो आम शोल्डर रेज नहीं कर पा रहा या शोल्डर की मूवमेंट नहीं आ रही उसकी और आप इग्नोर कर रहे हैं उसको तो फिर वो डिसबिलिटी की तरफ लीड कर सकता है सो वट योर ऑब्जेक्टिव इज हेयर कि आप उसको कितना अर्ली एनालाइज कर रहे हैं उतनी जल्दी आप स्पेसिफाई कर लेंगे दैट प्रॉब्लम इज हेयर उतनी जल्दी आप एनालिसिस करेंगे और रूट कॉज को पकड़ सकते हैं और जब आप कॉज को पकड़ लेंगे तो आप उसको डिसेबिलिटी और मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाने देंगे उस प्रॉब्लम ठीक है सो दिस इज आंटिनल इवेंट सेंटिनल इवेंट इज अनएक्सपेक्टेड ओके स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम टिल हियर नो मैम नो मैम नो मैम इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल क्लियर मैम Yes, yes, okay, बेटा ज़्यादा तो नहीं नहीं हो हो रहा हो रहा है है आप लोग तो further slides की तरफ जाएं मैम जी जी तो ज़्यादा हो गया हो गया ज़्यादा okay. okay, uh, किसी को कोई कोई है आप कर दूं तो let me know, I will repeat this slide. No, So, beta, any problem? Any question you want to ask? No, ma'am. Okay. So, आपकी beta vision safety की classes अभी online नहीं होगी, ठीक है? तो जब तक further कोई information मुझे receive नहीं होती, तो अभी यही information है कि आपकी patient safety की classes online नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आपकी strength ज़्यादा है, so that's why अभी आपकी classes online नहीं होगी. बाकी जैसे आई थिंक हाफ ऑफ द स्ट्रेन जब तक वैक्सीनेटेड फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक ऑनलाइन नहीं जा सकते ओके स्टूडेंट इफ एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द स्लाइड लेट मी नो विदेन द ये सारा फेसबुक की वाला या यार मेरी भी होनी है मेरी भी नहीं यार मेरी वो दो रह रहा है ना जो पिक्चर मैं पूरा फोन में मेरे हाथ में लगा चुका है बैठ गया था ओके स्टूडेंट्स आई थिंक मेरी बुक तो उठी हुई पिक्चर है ना ये ना ना ये ना कर दस दो ना कर ये वाली दो ना कर आप म्यूट करके बात किया करी इट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे शोर है तो यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ ठीक है जो ये पिक्चर देखी है शोभा के Okay, students. Uh, Inshallah, we will continue this presentation in our next class. Till then, take care and have fun. Ma'am, excuse me, ma'am. Assignment का बता दें. बेटा assignment का मैं आपको I will announce on LMS. आप LMS check करते हैं तो मैं वहाँ पे announce कर दूँगी. Otherwise, आपको next lecture में मैं बता दूँगी. Ma'am, kindly mail check कर दें. Excuse me, ma'am. Mostly students ये कह रहे हैं कि assignment को physically देना चाहते हैं. अभी वो ऐसे नहीं देना चाह रहे. ठीक है? Excuse me, ma'am. 
मैम आप असाइनमेंट ले लें क्योंकि फिर आगे हमारे एस के वाइवास भी हैं यस मैम आ जाने हैं तो मैम फिर हम बाद में पेपर्स की तैयारी करेंगे कि असाइनमेंट्स बनाएंगे आप ले लें दे इज नो इश्यू मैम हम दे देंगे ऑनलाइन भी फिजिकल पता नहीं पेशेंट सेफ्टी ने फिजिकल होना भी है कि नहीं ओके सो बेटा असाइनमेंट क्लियर इज कि आपने स्विस चीज मॉडल पे एक असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है और यू हैव टू मेल ठीक है आपने मुझे मेल ईमेल करनी है हैंड रिटन प्रेजेंटेशन असाइनमेंट होनी चाहिए आपकी और स्विस चीज मॉडल ठीक है बेटा मैम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है बस मॉडल को जी आपको मॉडल को एक्सप्लेन करना है बेटा और उसकी डायग्राम भी बनानी है आपने उस डायग्राम को लेबल करना है वर्ड पे बना के सेंड कर दे तो वर्ड पे बेटा सारे बच्चे इन की फॉर्मेट यूज करो ठीक है आई थिंक हैंड रिटन इज एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स तो आप हैंड रिटन की तरफ से मैम डेडलाइन बता दें चलिए ठीक है क्या बता दें ओके मैम ये फॉर्मेट की लास्ट सबमिशन डेट कब तक सबमिट करवा सकते हैं तो पहले पहले सबमिट करवा सकते हैं ठीक है और आपने आपके पास यू हैव वीक टू गो तो आप इस वीक में अपनी असाइनमेंट बना के मुझे मेल करो ठीक है जिनकी असाइनमेंट मुझे मिल जाएंगी आई विल ठीक है उन्हीं के मार्क्स लगेंगे और उन्हीं की ग्रेडिंग देखिए एनी अदर क्वेश्चन कुछ और पूछना है बच्चों जी मानू मैम आपको मैंने मेल किया आप प्लीज मेल चेक कर लेना ओके बेटा एनी अदर स्टूडेंट ठीक है बेटा फ्लैश वाला मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि जिस भी बच्चे का क्लैश आ रहा है वो ठीक है कोई मसला नहीं आप यू हैव टू ज्वाइन द क्लास वंस आपने मीटिंग एक दफा ज्वाइन जरूर करनी ठीक है ज्वाइन द क्लास वंस आप ज्वाइन करें क्लास देन यू कैन लीव द क्लास एंड ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास ठीक है बिकॉज़ आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस माफ कर दूंगी ठीक है बाकी आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग लें और उससे आप अपने फैसिलिटेट करें बाकी ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं तो वहां पे हेल्प आपको मिल सकती है इसके अलावा बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू जी ठीक है एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग नो मैम ओके सो बेटा योर असाइनमेंट इज अनाउंस्ड योर असाइनमेंट इज रिगार्डिंग स्विस चीज मॉडल यू हैव टू एक्सप्लेन द मॉडल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम लेबल द डायग्राम एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल ठीक है एन सेंड मी द असाइनमेंट इज हैंड रिटन You have to send me on my email, ठीक है? And the last date is till Tuesday, ठीक है? Tuesday तक आप अपनी assignment next lecture से पहले पहले अपनी assignment submit करवा दो, okay? Okay बेटा, till uh, इंशाल्लाह we'll complete uh, rest of the slides in the next lecture. Till then take care and ask us. मैं वो attendance नहीं लगाएंगे आप. जी sorry. मैम अटेंडेंस नहीं लगेगी ठीक है अटेंडेंस मैं आपकी लगा दूंगी ठीक है यू डोंट नीड टू टेक्स्ट मी ऑन इट मैम ओके मैम